ஹாய் வேஸ் வெல்கம் பேக் டு மோட்டோ வகன் நிசான் சொல்கிறது ஒரு குளோபல் ப்ராண்ட் அதோடய ஒரிஜின் வந்து ஜாப்பனீஸ் ஒரிஜின் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்க வேர்ல்டு வைடாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் அவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷனும் சேல்ஸும் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் அவங்க வந்து ரியலான ஆப்ரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் அவங்க ஒரு மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரைல் டிஎன்ஆ அப்புறம் த்ரீ செவன்டி எஸ்ட் சொல்கிறது இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி பில்டு ரூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மொத்தமாக சேஞ்ச் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்த கான்செப்டில் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குளோபல் பார்ட்னரான ரெனோ கூட அவங்க டைவ் பண்ணி தான் சென்னையில் உறக்க இடத்துல வந்து அவங்க பிளான் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஜாப்பனீஸ் நிசானும் ஃப்ரெஞ்சு ரெனோவும் சேர்ந்து வேர்ல்டு வைடாக ஒரு அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த அலையன்ஸில் வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது சேல் பண்ணுறதுன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க அதே அக்ரிமெண்ட்டில் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்து அவங்க இனாக்ரேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரெனோவுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நிசானுக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க அக்ரிமெண்ட் இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் டென்னில் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இனிஷியலி வந்து மைக்ரா லான்ச் பண்ணாங்க நிசான் வந்து அதுக்கப்புறம் சன்னி அதுக்கப்புறம் இவாலியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெனோவோட டஸ்டோட க்ளோனான வந்து டெரானோவை லான்ச் பண்ணாங்க இப்போ புதுசாக வந்து நிசான் கிக்ஸ் வந்திருக்கு இந்த கிக்ஸ் வந்து ஒரு குளோபல் ப்ராடக்ட் குளோபலி நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து இது சேல் ஆகுது இந்த குளோபல் கிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ராவோட பிளாட்ஃபார்மில் பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்தியன் கிக்ஸ் வந்து அவங்க ஆல்ரெடி ரீசெண்ட் இயர் ரெனோ வந்து கேப்சர் வந்து லான்ச் பண்ண எம் சீரோன்னு சொல்லக்கூடிய பிளாட்ஃபார்மில் தான் பில்டு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பிளாட்ஃபார்மோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஸ்டான்ஸ் ஆன ஒரு எஸ்யூவியை வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் அவங்களால பில்டு பண்ண முடிஞ்சிருக்கு நிசானோட டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்சி ஸ்டான்ஸுக்கான எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒயிட் பாடி நல்ல டால் ஸ்டான்ஸ் ஆனால் ஓவராலாக வெஹிக்கிள் வெளியில் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் குட்டியாக தான் தெரியுது ஆனால் வெரி ஸ்பேசஸ் ஆன் தி இன்சைட் ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட் அப்படியும் இல்லை ரொம்ப ஸ்கூப்டாகவும் இல்லாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு பானட் டிசைன் ப்ளஸ் உங்களுக்கு மின்ஷன் டாஷ்வர்ஸையும் பானட்லேயே எம்பட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு கிரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சிக்னேச்சர் வி மோஷன் கிரில் பெரிய ஒரு குரோம் ஸ்ட்ரைப்பாக ரன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் நிசான் லோவோ அவங்களுக்கு நடுவில் எம்பட் பண்ணி அந்த செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபீச்சரான த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராவில் ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து உங்களுக்கு நிசான் லோவோக்கு கீழே வந்து டக் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோல் டோன் பம்பர் மேலே பாடி கலரும் ப்ளஸ் கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் லேடிங் வெஹிக்கிளோட என்டையர் பாடியில் ரன் ஆகிற பிளாஸ்டிக் லேடிங்கோட கலர்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் கீழே ஒரு ஃபால்ஸ் கிட் பிளேட் மாதிரி கொடுத்து அந்த டிசைனை முடிச்சிருக்காங்க ஹெட்லாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லீக்காக இருக்குது நல்ல ஸ்வெப் பேக்கா ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸ் அப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டிஆர்எல் சேமே அந்த யூனிட்ல வந்து எம்பட் பண்ணிருக்காங்க கூட பம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல போல்டான பெரிய ஒரு ஏர் டேம் அப்புறம் இதுல ஒரு ஃபால்ஸ் ஏர் டேம் மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் யூனிட் அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபாக் லேம்ஸ் வந்து லோவர் மோஸ்ட் ஆஃப்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சரா பாத்தீங்கன்னா கார்னரிங் ஃபாக் லேம்ஸ் இதுல கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெஹிக்கிள் பாத்தீங்கன்னா இது கம்பீட் பண்ற கிரெக்டாவோட எல்லா விதத்துலேயுமே டைமென்ஷன்ஸில் பெருசு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு பிரதர்னு சொல்லக்கூடிய கேப்சரை விட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லாங்கர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ எம்எம் ஹைட் வெஹிக்கிளோட சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த வீல் ஆர்ச்சோட பீஃபிங்கை ஜாஸ்தி பண்ணி உங்களுக்கு அந்த எஸ்யூவி ஸ்டான்ஸை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த சைட் பிளாஸ்டிக் லேடிங் பார்த்தீங்கன்னா போல்டாக என்டையர் வெஹிக்கிளோட லோவர் ஆஃப்ல ரன் ஆகுது இதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு சில்வர் டச் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு ஹெட்லைம்போட எண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு லைனிங் கொடுத்து இதில் முடிச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த ஓவர் கேம்ஸ் வந்து டோர்ல டக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இதுல இருந்து ஒரு லைன் ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு ட
பிளஸ் உங்களுக்கு ஓவரால் வெயிட்டோட பில்ட் குவாலிட்டி அந்த வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டன்ஸுக்கு மேலே இந்த வெயிட் நல்ல பில்ட் குவாலிட்டி அந்த எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஓவர் எம்சி கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராஸுக்கான சைட்ல உள்ள கேமரா ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கம் லோவர் எம்லேயும் அதுக்கு கேமரா ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க பிளஸ் உங்களுக்கு டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டின் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ப்ரொஃபைல் ஆர் செவன்டீன் இன்ச் டேமண்ட் கட்டாலாய்ஸ் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நாலு ஏரியில் சேல் இருக்கு எக்ஸ்எல் எக்ஸ்வி எக்ஸ்வி ப்ரீமியம் அப்புறம் எக்ஸ்வி ஆப்ஷன் பேக் இது வந்து எக்ஸ்வி ஆப்ஷன் பேக் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்எல் வேரியன்ல மட்டும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டின் இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரியர் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ரூஃப் தான் பிளஸ் உங்களுக்கு ஷார்ட் பின் ஆண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ரியர் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டான கட் கொடுக்காம இந்த வின் ரியர் விண்ஷீல்டை வந்து கொஞ்சம் ஸ்கூப் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக கட் பண்ணியிருக்காங்க ரியர் டீஃபாதர் லைம்ஸ் வந்து விண்ஷீல்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சங்கியான ரியர் வைப்பர்ஸ் ப்ளஸ் டெய் லேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பூமர் ரேங் ஷேப் டெய் லேம்ஸ் ப்ளஸ் அதுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி கம் கண்டென்ட்ரரியாக ஒரு லைன் டிசைன் இல்லாமல் நல்ல காவியாக ஒரு ரியர் பூட் டோர் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மிடிலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய குரோம் கார்னிஷ் அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு கேமரா டக் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி பேட்ஜிங் அப்புறம் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் பேட்ஜிங் வேரியன்ட் பேட்ஜிங் உங்களுக்கு வெஹிக்கிளில் எங்கேயுமே இல்லை பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதே டுவெல் டோன் ஃபினிஷ் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்த டுவெல் டோன் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் யூனிட் ப்ளஸ் மேலே பாடி கலர் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சாஸையுமே உள்ள நல்லா இம்பெட் பண்ணியிருக்காங்க வெளியே ப்ரொட்டோட் ஆகலை ரியர்லேயுமே உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிட் பிளேட் மாதிரி கொடுத்துட்டு ரியர் ஃபாக் லேம்ப் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் இருக்க ரெண்டு பேர் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ட்ராங்ஸ் வெஹிக்கிளோட பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்ப்போம் பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் நல்ல ஹைட்ராலிக் ஸ்டப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகுது அப்பர்ச்சர் நல்லா பெருசாக இருக்குது லோடிங் ஹைட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் ஆனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் நல்ல டீப்பாக இருக்கிறதுனால நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பார்சல் ஷெல்ஃப் ஆலிக்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயுமே நீங்கள் இந்த பார்சல் ஷெல்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உள்ளே இருந்து கூட உங்களுக்கு பூட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அதை ஃபோல்டு பண்ணி போட்டு பூட் ஸ்பேஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிசான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரியூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டி பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டச் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ அந்த டேஷ் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டே டேஷ் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் தான் அதே மாதிரி டேஷ்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி நல்ல ஒரு ஒரு லெதர் ஃபினிஷ் ஒரு டச் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ஸ்விட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கான் கான்ட்ராஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இது ஒரு ஒரு ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியம் ஒரு ஃபீலிங் மாதிரி தெரியுது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஏசி வின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது ஸோ அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குரோம் டச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்க ரொம்பவே ஒரு எலிகண்டாக இருக்குது ஸோ நிசான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டீன் டச் ஸ்க்ரீன் ஃபோர்டீன் டச் ஸ்க்ரீன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எலிகண்டாகவே இருக்குது இந்த ரெண்டு வால்யூம் கண்ட்ரோலும் இங்கே ஒரு ட்யூனிங் கண்ட்ரோலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இங்கே நிறைய சுவிட்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சுவிட்சஸ் பா ஆப்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஜஸ்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏசி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப டச் பண்ணுறதுக்கு ஐ மீன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் கண்ட்ரோல்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பவர் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஎஸ்பி அப்புறம் அந்த ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் சுவிட்ச் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு அந்த சின்ன மொபைல்ஸ் எதாவது வைக்கிறதுக்குலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் அதில் இருக்குது ஸோ அந்த கியர் ஆப்ரே கியர் நம்ம போடும்போது இங்கே ஒரு ஆம்ரஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஆம்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு வந்து ஹைவேயில் க்ரூஸ் பண்ணும்போது இந்த கியர் ஆப்ரேட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்புறம் ஹேண்ட் பிரேக் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண கூட ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இந்த
ஸோ இந்த டச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக நேவிகேஷன்லாம் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது அதே மாதிரி ஆடியோ குவாலிட்டியும் ஆடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை டைப் ஒரு லேவுட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர்பிஎம் மீட்ரு வருது ஸோ சென்ட்ரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து ஒரு டிஸ்டில் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க நல்ல ஒரு எலிகன் டச்சாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃபியூல் கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபியூல் கேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் சின்னதாக கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி சென்ட்ரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா வண்டி உங்களுக்கு வண்டியோட கம்ப்ளீட் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து அதில் வந்து உங்களை பார்த்துக்கலாம் லைக் கரண்ட் மைலேஜ் வண்டி நீ எவ்வளோ தூரம் ஓடும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்கால் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ரைட் சைடில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாக் கொடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நேகட் பண்ணால் அந்த கம்ப்ளீட் இது வந்து உங்களை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டீரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது டெஃபினட்டாக ஹைவேயில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இயர்பேக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீரிங் இதில் ஒரு இயர்பேக் வருது அதே மாதிரி டேஷ்ல இன்னொரு ஏர் பேக் வருது அப்புறம் ரெண்டு சைட்ல இந்த ரெண்டு ஏர் பேக் வருது ஸோ அந்த இண்டிகேட்டர் ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்டைல அதே மாதிரி இந்த ஃபாக் லேம்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் ரிஃப்ளை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெட் லைட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஸ்டாக் ஸ்டாக்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட்ல ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தனியாகவே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த வால்யூம் கூட்டுறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு மோடாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள கம்ப்ளீட் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஆடியோ சோர்ஸ் அதாவது ப்ளூடூத்தில் கேட்கணும் அப்படி இல்லை யூஎஸ்பியில் கேட்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ரேடியோ கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் இதிலே மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைப்பஸ் சுவிட்ச் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இதாக தான் ரைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டீரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் சுவிட்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஹார்ன் வந்து நல்ல ஒரு ட்ரம்ப் டைப் ஹார்னாக கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்டீரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டில் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் கூட ஈஸியாகவே இருக்குது ஸோ இந்த க்ளவ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டீப்பாக இருக்குது ஆனால் எப்படின்னா கொஞ்சம் வைடாக இல்லை ஸோ திங்ஸ் அதை வைக்கும் போது மேபி ஓப்பன் பண்ணும்போது கீழே உள்ளது கூட ஒரு சின்ன ஒரு சான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ரெயின் சென்சிங் வைப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் ஆட்டோ டிம்மிங் இது மிரர்ஸ் கொடுக்கல ஸோ இது கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஸோ இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த சீட் பெல்ட் வார்னிங் லைட் இந்த லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் டைப் மாதிரி மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு எலிகன் ஃபீல் அதே மாதிரி சன் கிளாஸ் ஹோல்டர் வந்து மேலே கொடுக்கல ஸோ கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை இண்டிவிஜுவல் டைப் லைட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது இந்த குஷனிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்காக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சீட் ரிக்ளைனே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டோர் பேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஹார்ட் பாஸ்டிக்கில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டோர் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குரோம் ஃபினிஷ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மிரர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூட சுவிட்சஸ் எல்லாம் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அந்த பவர் விண்டோ சுவிட்சுமே இதெல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இந்த டோர் இந்த ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் வந்து ஈஸியாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் நாலு டோரில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டேஷ் பாட்டில் வந்து ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரியரில் உட்காரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ இந்த சீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குல்ட்டட் லெதரி சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஒரு 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 ஃபீல் கிடைக்குது ஸோ இந்த லெக் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்பவே நல்ல ரொம்ப அருமையாக இருக்குது லெக் ரூம் ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ரண்ட் டிரைவர் சீட் பொஷன் வந்து ஆரோட டிரைவர் பொஷனில் ஃப
டூ ஃபார்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கிங் கொடுக்கும் அதோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டர் கொடுக்குது இந்த இன்ஜின் கே நைன் கே இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ரெனோ நிசானோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டீசல் இன்ஜின் இந்த இன்ஜின் தான் டிஃப்ரெண்ட் டியூன்ஸில் இருக்கும் நம்ம அதோட டிரைவபிலிட்டி பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இதோட டிரைவபிலிட்டி பார்ப்போம் நம்ம ஓட்ட போகிற இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் போடுங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களையும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்க அது நம்மளோட சேஃப்டி வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராடக்டோட கீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட் கார்ட் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் நம்மளோட பட்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கீ வந்து நம்ம பாக்கெட்டில் இல்லை வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் எங்கே போட்டாலும் நம்மளோட புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஐடில் அந்த என்ஜினோட அந்த ஒரு சின்ன நாய்ஸ் வந்து உள்ளே தெரியுது ஆனால் ஹைவேயில் நம்ம ஸ்பீட் பில்டு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நாய்ஸ் டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம பார்க்கலாம் இதோட ஸ்டியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பண்ணால் நல்லா இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்டியரிங் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ ஹைட்ராலிக் ஸ்டியரிங் டிப்பிக்கலி ரீசெண்ட் ஜென்ரேஷன் கார்ஸில் எல்லாமே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டீரிங் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டீரிங் வந்து பழைய ஹைட்ராலிக் கான்செப்டில் ஒரு எலக்ட்ரோ ஹைட்ராலிக் ஸ்டீரிங் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கிங் ஸ்பீட்ஸில் கொஞ்சம் நல்ல ஹெவியரான சைடு தான் இது இருக்குது ஆனால் ஸ்பீட் பில்டு பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் இதோட என்ஜின் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் நல்ல ஹெவியான பில்டான ஒரு வெஹிக்கிள் பட் ஸ்டில் பவர் டெலிவரி வந்து நல்ல லீனியராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் கொஞ்சம் பாட் ஹோல்ஸ் உள்ள சர்ஃபஸாக இருக்குது அதில் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபர் சைடில் தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ச வெஹிக்கிள் கொஞ்சம் ஹெவியான வெஹிக்கிள் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃபரான சஸ்பென்ஷன் வந்து டிரைவபிலிட்டி வந்து ஹை ஸ்பீட் டிரைவிங்கில் நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுக்குறதுக்காக அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃபான சஸ்பென்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டிஃபர் சஸ்பென்ஷன் இருந்தால் கூட பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஃப்ரெண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கம்ஃபர்ட் அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே இல்லை ஆனால் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து பாடி ரோல் வந்து நல்ல மினிமைஸ்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் கிளச் கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியரான கிளச் கூடவே கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் ஆனால் ஒரு ரப்பரி ஷிஃப்டாக தான் இருக்குது நல்ல ஸ்லாட்டானா கூட ஒரு ஒரு ட்ராக் ஆகி ஸ்லாட் ஆகிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் நம்ம அதோட சிட்டி டிரைவபிலிட்டி பார்ப்போம் சிட்டி டிரைவபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரிங் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் சைடில் தான் இருக்குது கூடவே வண்டி வந்து கொஞ்சம் பச் லுக்கிங் அதாவது உங்களுக்கு சிட்டியில் வந்து நீங்கள் காடர் பண்ணும்போது நீங்கள் பீப்புளை கட் பண்ணும்போது எல்லாம் இந்த முரஸ் எல்லாம் மனசில் வச்சு தான் கட் பண்ணணும் கொஞ்சம் பச்சியான வெஹிக்கிள் தான் இது இது நல்ல விண்டி அட்மாஸ்பியராக இருக்குது ஆனால் இதோட கேபின் இன்சுலேஷன் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஹார்ஷ்னஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நிசார் வந்து நல்லா ட்யூன் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் வெளியே உள்ள விண்ட் ஆயிஸ் மற்றபடி உள்ள என்ஜின் ஆயிஸ் எல்லாம் பெருசாக உள்ள சீப்பாகல டயர் நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிப்பிக்கல் காங்கிரீட் ரோட் காங்கிரீட் ரோட்ல கூட டயர் நாய்ஸ் அவ்வளோவா நமக்கு உள்ள கேட்கலன்னு தான் சொல்லணும் இதோட ஹைவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஸ்பீடை பில்டு பண்ணுவோம் ஸ்டீரிங் வந்து நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த ஹெவி ஸ்டீரிங்கோட அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த ஹைவேல தான் இருக்குது பாருங்கள் ராக் சாலிட் ஸ்டீரிங் நல்ல வெயிட் ஸ்டீரிங்காக இருக்குது நம்ம ஸ்பீடு இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பக்கம் வந்துட்டோம் பட் ஸ்டில் உள்ள அவ்வளோ ஸ்பீட் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கேபின் வந்து நல்ல இன்சுலேட்டடாக இருக்குது கூடவே பாடி ரோல் எதுவுமே உள்ள இல்லை சஸ்பென்ஷன் கூட நல்ல பிளான்ட டிரைவர் கொடுக்கணும் தான் சொல்லுவோம் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த வெஹிக்கிள் ஃபிஃப்த் கியரில் ட்ரைவ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இப்போ சிக்ஸ்த் கியர் போடுவோம் சிக்ஸ் கியர் ஆப்ஷன் இந்த சிக்ஸ்த் கியரோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிடியில் ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஸ்பீட் வந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் பக்கம் வந்தாச்சு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் இந்த சிக்ஸ்த் கியரான நீங்கள் ஹைவே ஸ்பீட்ஸில் வந்து சிக்ஸ்த் கியர் வந்து அந்த என்ஜினோட லேபர் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கும் நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் இந்த வெஹிக்கிளோட ஏசி பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஏசி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோலாகவே இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளுக்கு எல்லா வேரியன்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க வெளியே வந்து தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது ஆனால் உள்ளே வந்து ரீசனபிளி நல்ல கூலிங் கொடுக்கக்கூடிய ஏசியாக
இது காம்படிட்டர்ஸ் கொடுக்குறது மாதிரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுக்கலாம் ஆனால் செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று மெயினானது வந்து அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா கூடவே வந்து டேஷில் லெதர் லே அவுட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மற்றபடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரைடு நல்ல ஹேண்ட்லிங் ப்ளஸ் ஒரு ரபோஸ்ட் என்ஜின் நல்ல டஃப்பான பில்டு குவாலிட்டியான ஒரு குளோபல் ப்ராடக்ட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் இது ஒரு அண்டர் ரைட்டட் ப்ராடக்ட்னு தான் சொல்லணும் கூடவே நாங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம்னா இது வந்து கண்டிப்பாக க்ரீட்டாக்கும் கேப்சருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு குறை இருக்கும் இனிஷியல் ஷார்ட்ஸில் எல்லாமே ஒரு விண்டு நாய்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இந்த கிளைமேட் அப்படி நாங்கள் அதை கட் பண்ண நல்லா ட்ரை பண்ணோம் வேறு சாய்ஸ் இல்லை ஆஸ் ஆல்வேஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரி நாய்ஸ் இல்லாத மாதிரி நாங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ட்ரைவர் ரெஸ்பான்சிபிலி பை பை ஃப்ர